Merhabalar genç kaptanlar, hepiniz Bozburun Boğası'na hoş geldiniz. Bu kısa videoda sizlere uçak lambaları nasıl çalışılır ve ne işe yarar bunlardan bahsetmek istiyorum. Eğitime başlamadan ilk öncelikle kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı da unutmayın. Evet şimdi upper panelden lamba düğmelerimize baktığımızda soldan sağa bakacağız ve ilk bahsetmek istediğim lamba landing lights olacaktır. Landing lights kalkışta ve inişte kullanılan lambadır. Bu lambaları kalkışta ve inişte açmalıyız ve en fazla 10.000 fite kadar açabilirsiniz. Ve 10.000 fit üzerinde bu landing lightsları kapatmalıyız. Arkadaşlar bu landing lights dediğimiz ışıklar uçağın kanat kısmındadır ve bu ışığı açtığınızda uçağın önü aydınlanır. Ve bu ışığı kalkış için kullandığınızda sadece pist üstünde line up yaptığınızda açmalısınız. Çünkü diğer pilotların ya da hava trafiğin gözünü alabilir. Lambalarımızı şu görmüş olduğunuz 4 tane düğmeleri açabilirsiniz. Soldaki iki sol kanadındır ve sağdaki sağ kanadındır. Bu şekilde landing lightslarımızı açmış olduk. Evet gördüğünüz gibi uçağın sol ve sağ tarafında iki tane landing lights ışığı yanmıştır ve uçağımızın ön tarafını aydınlatıyordur. Ve içeriden bu şekilde landing lightslarımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci olarak bahsetmek istediğim lambalar runway turn off lights. Bu lambalar yerde taksi yaparken taksi ışıklarıyla birlikte kullandığımız lambalardır. Bu lambalar taksi yolunu aydınlatır ve uçağın her iki kanat tarafında bulunmaktadır ve hemen landing lambalarının yanındadır. Bu ışıklar genelde akşam kullanılır ve 45 derecelik taksi yolunu aydınlatır. Bu ışıkları kalkışta kullanmanıza gerek yoktur. Hemen bu düğmeleri de açalım. Buradan e, görebilirsiniz hangi düğmeler olduğunu. Evet dışarıdan da baktığımızda bu lambalar hemen landing lights e, lambaların yanındadır. Ve her iki e, tarafta da vardır. Ve bu dediğim gibi 45 derece e, uçaktan 45 derece döner ve taksi yolunu aydınlatır. Gördüğünüz gibi e, buradan e, ışıklar sol tarafı ve sağ tarafı 45 derece olarak aydınlatıyor. Evet ve hemen turn off, runway turn off lambalarımızı bu şekil buradan kapatalım. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim ışık taksi lights'tır. Bu ışığı açtığınızda uçağın ön kısmındaki tekerin üzerinde lamba açılacaktır. Bu lamba önünüze taksi yapabilmeniz için aydınlatır. Eğer sola döndüğünüzde lamba sola dönecektir ve sağa döndüğünüzde sağa dönecektir. Taksi lambaların kalkış için açık tutmalısınız. Evet dördüncü bahsetmek istediğim lamba logo lights'tır. Bu lambalar aslında asansörcü kanatların üzerinde bulunan lambalardır ve dikey duran arka kanadı aydınlatır. Diğer trafik sizi bu şekilde görebilecektir ve hangi hava yolu olduğunuzu buradan görebilir. Bu ışıkları akşam ya da gece açık tutabilirsiniz ve gündüz açmanıza gerek yoktur. Hemen ışığımızı bir defa aşağı tıklatalım ve dışarıdan izleyelim hangi lambalar olduğunu. Evet şimdi logo lights'ımızı kapatıyoruz ve 5. bahsetmek istediğimiz e, lamba steady ve strobe and steady lights'tır. Bu düğme iki çeşit lamba vardır. Steady lambaları açtığınızda kanatlarınızın en son kısmında lamba yanacaktır. Hemen deneyelim. İlk öncelikle e, pozisyonu steady'ye getiriyoruz ve dışarıdan izleyelim nasıl gözüküyor. Sol kanadın ön kısmında kırmızı lamba yanar. Sağ kanadın ön kısmında yeşil lamba yanar. Bu lambalar arkasında beyaz lamba yanar. Bu lambalar sürekli yanar. Bunlar navigasyon lambalarıdır ve bu ışıkları açtığınızda diğer trafik ve yerde çalışan insanlar sizin uçuş için hazır olduğunuzu anlayacaklardır ve dikkatli olurlar. Şimdi pistin üzerindeyseniz ve kalkışa hazırsanız o zaman bu düğmeyi strop and steady pozisyonuna almalısınız. Eğer strop and steady pozisyonuna getirdiğinizde her iki kanat sonunda ve uçağın kuyruğunda beyaz flash lamba yanıp sönecektir. Bu demek oluyordur ki kalkış için hazırsınız demektir. Bu strop and steady lambasını kalkıştan ineniye kadar kullanmalısınız. Eğer bu lamba düğmesini strop and steady'ye getirdiğimizde dışarıdan flash lambaları nasıl gözükecektir? Bunlara da bir göz atalım. 
Evet gördüğünüz gibi sağ kanat ucunda beyaz flash ışığı vermektedir. Ve aynası sol kanat için de geçerlidir. Ve uçağın kuyruğunda da flash lambası vardır ve her flash yaptığında yeri aydınlatır. Evet şimdi bu Strop and Steady düğmesini orta pozisyona getirdiğimizde yani off pozisyona getirdiğimizde bu lambaların hepsi kapanacaktır. Altıncı bahsetmek istediğim lambalar anti collision lights yani anti kaza lambalarıdır. Bu lambalar uçağınızın motorunu çalıştırmak istediğiniz zaman açmalısınız ve takin uçağınızın motorunu kapataniye kadar açık tutmalısınız. Bu ışıklar aslında etrafınızdaki insanları, yerde çalışanları ve diğer hava trafiğinin motorunuzu çalışıyor diye uyarmak içindir. Bu lambalar uçağın gövdesinin üst kısmındadır ve gövdenin alt kısmındadır ve kırmızı flash verir. Hemen buradan panelden düğmemizi on pozisyona getirelim ve dışarıdan izleyelim nasıl gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi üst kısmında ve diğeri de uçağın alt kısmında flash olarak yanıyordur. Evet anti collision lambamızı off pozisyona getiriyoruz ve bu şekilde lambamızı kapatıyoruz. Yedinci olarak wing lights'larımızı e, sizlere göstermek istiyorum. Bu lambalar uçağımızın her iki gövde tarafındadır ve bu ışığı açtığınızda kanatlarımızı boydan boya aydınlatır. Bu ışıklarda kalkışta ve inişte kullanıyoruz. 10.000 fit altında olduğunuzda bu wing lights'ları açık tutmalısınız. Diğer trafik sizleri kolay görebilmesi içindir bunlar. Hemen bunları buradan şimdi açıyoruz. Bir tanesini tıklayalım ve dışarıdan izleyelim. Evet gördüğünüz gibi uçağın hem sağ tarafında ve hem sol tarafında bu ışıklar vardır. Ve kanatları boydan boya aydınlatır. Evet gördüğünüz gibi hem motorları hem de kanadı boydan boya ışık aydınlatıyor. Evet arkadaşlar şimdi wing lights'ımızı kapatıyoruz bu düğmeyle. Ve son olarak wheel lights'larımızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar aslında teker ışıklarıdır ve bu lambalar uçağımızın ön kısmındaki tekerin üzerindedir ve taksi lambasıyla birliktedir. Tüm lambalarımızı açalım ve dışarıdan bakalım nasıl görünüyor. Evet arkadaşlar bu videonun daha da sonuna geldik. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer sorularınız varsa buradan alttan yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer havacılıkta daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşme dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.